हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस इन टू डेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो चलिए उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं सपोज करिए मेरे पास एक ये टेस्ट ट्यूब है ओके okay? और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एनएच का सोल्यूशन डाल दिया और एनएच का जो सोल्यूशन कलरलेस होता है इसीलिए मैं ये लाइट कलर से शो कर रही हूँ दिस इज एनएच सोल्यूशन एन ए ओ एच ओके और ये कैसा है आपका कलर लेस कलर लेस है क्या है सोल्यूशन ये आपका कलर लेस सोल्यूशन है अब इस कलर लेस सोल्यूशन को कलर लेस सोल्यूशन में हम ऊपर से एक ड्रॉपलेट यूज कर रहे हैं एक ड्रॉप हम यहाँ पे ड्रॉपर यूज कर रहे हैं जो कि क्या काम करेगा सिर्फ ड्रॉपिंग का काम करेगा ओके और इसमें से ड्रॉप्स आ रही है आपकी और ये जो ड्रॉप्स है ये फिनोल फिथलीन के ड्रॉप्स है फिनोफिथलीन की ड्रॉप्स है और ये फिनोफिथलीन की ड्रॉप्स जब हमने इसके अंदर ऐड की तो ये क्या हो गया इट चेंजेस टू पिंक कलर किस में चेंज हो गया पिंक कलर में चेंज हो गया क्योंकि एनएच है और उसमें फिनोफिथलीन आप ऐड करोगे फिनोफिथलीन इज एन इंडिकेटर जो कि बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर चेंज कर देता है आपका कलर एस टू किस में लेकर आएंगे पिंक कलर में ठीक है फिनोफिथलीन ऐड करने से बेसिक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन आपका कलर लेस है तो उसका कलर क्या हो जाएगा पिंक कलर हो जाएगा तो आप देखिए सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर सेकंड टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब वही है उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे मैंने फिनोफिथलीन एड किया यहां पर जो ये सोल्यूशन है ये सोल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो गया आपका पिंक कलर हो गया देखिए ओके दिस सोल्यूशन चेंजेस टू पिंक कलर अब इस सोल्यूशन के अंदर मैंने एड किया एच इस सॉल्यूशन के अंदर नाउ आई एम एडिंग एच फिर से मैं एक ड्रॉपर बना रही हूं ये ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर से ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है दिस इज एच सी एल एडिंग एच सी एल ठीक है तो इसमें एच सी एल एड कर रहे हैं अब जैसे ही इस पिंक कलर में मैंने एच सी एल एड किया तो मुझे देखने को क्या मिला मुझे फिर से क्या मैंने देखा कि जो ये एन एच का कलर लेस सोल्यूशन था फिनोफिथलीन एड करने पे ये पिंक कलर का हुआ और इस पिंक कलर के अंदर जब मैंने एच सी एल एड किया मतलब कि बेस के अंदर जब आपने एड किया फिनोफिथलीन तो उसने इंडिकेट कर दिया कि ये बेसिक सोल्यूशन है है ना एन पहले हमें नहीं पता था बेस है लेकिन जैसे फिनोफिथलीन एड किया तो हमें पिंक कलर से पता लगा ये बेस है अब उस बेस के अंदर नाउ आई एम एडिंग एसिड है ना हम क्या ऐड कर रहे हैं एसिड ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी हमें ये जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी उसमें क्या होगा जो ये पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा ऑन एडिंग एच है ना पिंक कलर पिंक मैं ब्लैक पेन से लिखती हूं ताकि विजिबल होगा पिंक कलर डिसअपियर्स डिस अपियर्स जो आपका पिंक कलर है वो डिसअपियर हो गया जैसे ही आपका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा अब आपने क्या करना है दो सब्सटेंसेस लेने दो सब्सटेंसेस मतलब आपने दो स्ट्रिप्स लेनी है अब हम इसे चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया है हमारे पास ये हमारा क्या है एसिड है बेस है क्या है क्या शो कर रहा है तो एक मैंने क्या करना है मैंने एक पिंक स्ट्रिप लेनी है सॉरी पिंक नहीं रेड स्ट्रिप लेनी है हम इसको रेड स्ट्रिप लेते हैं यहां पर ओके वी आर टेकिंग अ रेड स्ट्रिप एक हम रेड स्ट्रिप लेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर डाल के देखेंगे और सेकंड जो स्ट्रिप मैंने लेनी है दैट इज ब्लू जो कि ब्लू होगी कलर में ठीक है इसको मैं लिख देती हूं रेड स्ट्रिप रेड स्ट्रिप ऑफ लिटमस 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 की रेड स्ट्रिप ले ली एंड नेक्स्ट स्ट्रिप जो मैंने लेनी है दैट इज ब्लू इन कलर जो नेक्स्ट स्ट्रिप होगी मेरी वो कौन से कलर की होगी ब्लू कलर की होगी लिटरली ब्लू कलर है ये ठीक है और इस ब्लू कलर की जो स्ट्रिप होगी ये भी हमें हेल्प करती है ना हमारे पास लिटमस की दो कलर की स्ट्रिप्स होती हैं एक रेड होती है और एक ब्लू रेड अगर एसिडिक मीडियम है तो रेड में नो चेंज आएगा लेकिन अगर रेड को बेसिक मीडियम में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगी है ना यही हमें पता था मतलब एसिड के अंदर ब्लू स्ट्रिप रेड कलर शो करती है और बेस के अंदर रेड स्ट्रिप ब्लू कलर शो करती है हमारी ये ऑब्जर्वेशन जो हमने इंडिकेटर्स में पड़ी हुई है ठीक है दिस इज आ ब्लू स्ट्रिप ब्लू स्ट्रिप ऑफ किसकी है ये ब्लू स्ट्रिप ये भी लिटमस की है ओके okay, तो वन बाय वन जब हम ब्लू स्ट्रिप इसके अंदर डाल रहे हैं तो फर्स्ट केस में जब मैंने इसके अंदर फर्स्ट केस हम यहां पे दो ऑब्जर्वेशन देखेंगे एक ऑब्जर्वेशन यहां बनाते एक ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्वेशन के अंदर इस कलरलेस सोल्यूशन के अंदर जब मैंने रेड स्ट्रिप डाली तो देखिये क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ये मेरा कलरलेस सोल्यूशन है 
now i'm putting red strip in it रेड स्ट्रिप डालने के बाद भी इस सॉल्यूशन इस स्ट्रिप के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया देखिए एज एज इट इज है ना ये एज इट इज है रेड रेड कलर जो है इसके अंदर रेड स्ट्रिप का जो कलर है वो एज इट इज है और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया सॉल्यूशन में ऐड होने से ठीक है उसी तरह से इसी सेम सॉल्यूशन के अंदर सेकेंड केस में मैंने ये सेम सोल्यूशन लिया है और इसी सोल्यूशन के अंदर नाउ आई एम एडिंग ब्लू स्ट्रिप ब्लू स्ट्रिप देखते हैं ब्लू स्ट्रिप डालने पर भी इस सोल्यूशन के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है तो देखिए इसका मतलब ये है ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन बन चुका है ये ना एसिड है ना बेस है ये कैसा सॉल्यूशन है एक नए टाइप का सॉल्यूशन है जिसके अंदर इंडिकेटर जो है वो कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहा है तो इस सोल्यूशन को बोला जाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर ना एसिड का इफेक्ट है ना बेस का इफेक्ट है ठीक है फिर से हम इस एक्टिविटी को रिपीट कर रही हूं मैं आपने क्या लिया एक एक कंटेनर लिया कंटेनर सॉरी टेस्ट ट्यूब लिया उसके अंदर आपने कलरलेस एनएच ऐड किया कलरलेस एनएच ऐड करने के बाद आपने इंडिकेटर एड करना स्टार्ट किया दैट इज फिनोफेथलीन इंडिकेटर ठीक है फिनोफेथलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है यहां पे उसने पिंक कलर शो करना स्टार्ट कर दिया ओके okay, अब जैसे ये पिंक कलर आ गया इसके अंदर आपने एच को ऐड किया मतलब ये बेस था बेस में आपने एच डाल दिया बेस में आपने एच डाला तो ये जो पिंक कलर आया था ये पिंक कलर क्या हो गया डिसअपियर हो गया अब हमें देखना था कि ये जो पिंक कलर है ये क्या है एसिड है या बेस है तो मैंने क्या किया एक बार मैंने रेड स्ट्रिप डाली और एक बार मैंने ब्लू स्ट्रिप डाली ठीक है रेड स्ट्रिप डालने के बाद नो ऑब्जर्वेशन नो चेंज इन कलर हम लिख लेते हैं यहां पर नो चेंज नो चेंज इन कलर आपके कलर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला इन ब्लू इन केस ऑफ ब्लू सॉल्यू इन केस ऑफ ब्लू स्ट्रिप आल्सो देयर इज नो चेंज इन कलर यहां पर भी नो चेंज इन कलर यहां पर भी हमें कलर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला इसका मतलब ये जो नया सॉल्यूशन बना है इसके अंदर ना एसिड की प्रॉपर्टी है ना बेस की प्रॉपर्टी है ये एक नए टाइप का सोल्यूशन बनाए और इस सोल्यूशन को बोला जाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये दोनों स्ट्रिप डालकर देखा तो दोनों का ही कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि बिकॉज सॉल्यूशन क्या हो चुका है न्यूट्रल हो चुका है और जो ये रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसकी वजह से इस सना का कंपाउंड बना है तो देख लेते हैं कि व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है इट इज अ रिएक्शन जो किसके बीच में हो रही है एसिड और बेस में जैसे हमने एच डाला और यहां पर क्या प्रेजेंट था आपका बेस था है ना तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे द रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस कौन सा कौन से एसिड एंड बेस जो प्रेजेंट है सोल्यूशन में प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर ठीक है टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर एज अ प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ओके okay, और ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जब तो ऐसे रिएक्शन मतलब सॉल्ट एंड वाटर जब आपका बन जाता है इसका मतलब यहां पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है और वाटर की फॉर्मेशन हुई है जो कि टोटली न्यूट्रल है इसीलिए वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको शो नहीं कर रहा है इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी जब कोई भी एसिड आपके बेस के साथ रिएक्ट करता है जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर जो कि दोनों की क्या क्या रहते हैं आपके न्यूट्रल रहते हैं ठीक है तो अभी जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमारा एसिड क्या था एच था प्लस उसमें बेस क्या लिया था हमने एनएच लिया था ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे जहां पे आपका एच क्या होगा पॉजिटिव और सी क्या होगा नेगेटिव सेम यहाँ पे एन क्या होगा पॉजिटिव और ओ OH क्या होगा नेगेटिव ठीक है तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मतलब एन के साथ सी लगेगा एन प्लस यहां पर ओ OH रह गया यहां पे एच रह गया तो वो मिलके बना देगा आपका वाटर है ना तो यहां पर ये जो कंपाउंड है दिस इज योर सॉल्ट और ये क्या आया आपका वाटर ये तो सबको ही पता है और एच टीओ क्या आएगा वाटर तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं तो जो हाइड्रोजन है एच पॉजिटिव आयन जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एच सी एल एच सी एल की एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है आपके एच पॉजिटिव आयन की वजह से और वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइल आयन के साथ जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एच मतलब इसका एच पॉजिटिव और इसका ओ एच नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ठीक है 
और जब और जो बचा हुआ एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव है ये क्या करेगा इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता ये सिंपली आपको अपियर होगा इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड ऑन इवेपोरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा इवेपोरेशन पे सिंस जैसे कि हमारे पास एच सी एल एन एच है ये दोनों ही एच सी एल एन एच या फिर एन एसीएल की बात करें ये तीनों ही आपके वॉटर सोल्यूबल होते हैं मतलब एक्वा सोल्यूशन में सोल्यूबल होते हैं ठीक है तो अगर ये वॉटर में सोल्यूबल है तो इसको आयनिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं देखिए एच सी एल को कैसे लिखेंगे एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव ऐसे ही ब्रेक करता है ठीक है उसी तरह से एनएच को भी ब्रेक करके लिखिए एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव है ना इसने प्रोडक्ट क्या बनाया एन एसीएल प्रोडक्ट बनाया प्लस एच टू तो यहां पर देखिए एन ए पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव यहां पे हम जितने भी आपके आयनिक सॉल्यूशन है या फिर आप बोलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिंपल अच्छा जो वर्ड हम यहां पे बोलेंगे दट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम सिर्फ उसकी डिसोसिएशन या आयनाइजेशन दिखा रहे हैं ठीक है प्लस वॉटर एच टू ओ जो कि आपको लिक्विड है अब हमने क्या करना है कैंसिल करने हैं कॉमन आयन ऑन बोथ साइड दोनों साइड जो हमारे पास कॉमन आयन है हम उसको कैंसिल करेंगे कॉमन आयन क्या हमारे पास यहाँ पे सीएल है यहां पर सीएल है यहां पर एन है यहां पर एन तो ये क्या बना एक बना एच एक मिला ओ OH, ठीक है तो ये क्या बन जाएगा एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव गिव यू एच टू ओ यही बनेगा आपके पास ठीक है जो कॉमन आय से वो हमने कैंसिल कर दिया बचे हुए आयस क्या थे एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव गिव यू एच टू ओ ठीक है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इनफैक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका एच पॉजिटिव आयंस का ऑफ एसिड एंड ओ एच नेगेटिव आय ऑफ बेस ये कहां से आया आपके पास एसिड में से आया और ये कहां से आया आपके पास बेस में से आया जिसकी वजह से क्या बना आपके पास एक नया सब्सटेंस बना विच इज न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं वॉटर क्या बोलेंगे हम इसको वॉटर ठीक है ये थी आपके जनरल और इसमें और भी एग्जाम्पल देखिए अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल था सेकेंड इसी तरह का कोई और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लेते हैं के दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम एच एन ओ थ्री के साथ दिस इज नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री इज नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड बोला जाता है और इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे के पॉजिटिव होता है ओ एच नेगेटिव होता है यहाँ पे एच पॉजिटिव होगा एनओ थ्री नेगेटिव होगा तो बस क्रॉस कर दीजिए सबके आइंस क्या बनेगा के एनओ थ्री प्लस एच टू ओ ये होगा और थर्ड और एग्जाम्पल्स देखें अगर इसमें तो एनएच की रिएक्शन हम करवाते हैं किंग ऑफ द एसिड्स के साथ और किंग ऑफ द एसिड्स क्या है आपका एच टू एस ओ फोर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा एन ए टू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ ओके और उसी तरह से अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दें बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा आपका बी ए ओ एच का होल ट्वाइस बेरियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है तो उसकी वैलेंसी टू होगी और ओ एच की वैलेंसी वन तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास बी एच होल ट्वाइस आ जाएगा इसमें आप एच सी एल को ऐड करिए एच सी एल जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बी ए सी एल टू बेरियम क्लोराइड प्लस वॉटर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आ जाएगा आपके पास वॉटर आ जाएगा ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अब इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है जो कि आपके डेली आप नॉर्मली देखते होंगे अपनी लाइफ के अंदर जब किसी को एसिडिटी हो जाती है जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वो क्या करता है कि मार्केट से जाके या शॉप से लेकर आएगा एक इनो का पैकेट ठीक है और उसको जैसे ही इनो आप वो पीते हैं वो लेते हैं इनो तो वो क्या हो जाता है बिल्कुल उनको रिलैक्स फील होता है तो होता क्या है एक्चुअल में ये मतलब स्टमक के अंदर ये एसिडिटी की प्रॉब्लम मेनली किसकी वजह से होती है क्योंकि एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूसेस जिनके अंदर एच है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं ठीक है तो उस एसिडिटी को उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हम केमिकल uh, सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको बोला जाता है एंटा एसिड ठीक है तो मैं यहां पर ऐसी लिख रही हूं द एसिडिटी द एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज बाय The acidity is neutralized by एंटा एसिड एंटा एसिड ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट वट इज एंटा एसिड एंसर एंटा एसिड टैबलेट लेते हैं जिसके अंदर क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना एंटा एसिड टैबलेट कंटेनिंग 
पाउडर भी ले सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको टैबलेट ही लेनी होती है एंटा एसिड पाउडर भी आ जाता है ठीक है और इस एंटा एसिड बना किस चीज का होता है क्या कंटेन करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसको हिंदी में बेकिंग सोडा बोला जाता है या फिर मीठा सोडा बोला जाता है ठीक है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है एन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पड़ा होता है या फिर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम का होल ट्वाइस और ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए एंटासिड काम करते हैं इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो ये क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि वट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए एंटासिड क्यों वर्क करता है क्यों क्योंकि ये क्या है आपका एक एल्कलाइन सब्सटेंस है एक बेस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी जो इंक्रीज होगी है गेस्ट्रिक जूसेस की वजह से उसको क्या करेगा ये न्यूट्रलाइज करेगा और फिर वो पर्सन रिलैक्स फील करेगा ठीक है अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें यह भी आप डेली लाइफ में देखते होंगे जब कोई भी बी या फिर कोई भी आंट स्टिंग कर जाती है हम लोगों को या किसी भी पर्सन को स्टिंग कर जाती है तो वो क्या रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट The sting of bee, the sting of bees and ant. जो sting है bee का या ant का वो क्या contain करता है Contains formic acid, formic acid. And what is the formula of formic acid? Formic acid का formula क्या होता है एच सी ओ ओ एच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है फॉर्मिक एसिड क्या क्या फॉर्मूला होता है एच सीओ एच और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये कोरोसिव भी होता है एंड पॉइजनस भी होता है तो ये लाइन भी नोट करते हैं इट इज कोरोसिव इट्स कोरोसिव कोरोसिव एंड पॉइजनस पॉइजनस इफेक्ट कैन कैन बी इसका जो पॉइजनस इफेक्ट है कैन बी न्यूट्रलाइज बाय कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग हम रब करते हैं ना कुछ भी कोई भी बेसिक चीज जैसे बोलते हैं कि अनियन को रब करो है ना अनियन का जूस रब करो या कोई बोलता है कि अगर आपने मेटल का कुछ भी बैंगल वगैरह शॉर्ट ऑफ डाला है तो उसको रब करो है ना तो वो क्यों क्योंकि उनका बेसिक कैरेक्टर होता है तो इसलिए बोला जाता है इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग सोप बाय रबिंग सोप सोप भी आपका बेस ही होता है है ना या सोप को रब कर लो या फिर हम बोलें कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस कंटेनिंग एनिवेज है ना ओके बाय रबिंग सोप विच कंटेन सोप में होता क्या है विच कंटेन एन ए ओ एच जो कि आपका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है बहुत अच्छा बेस होता है ठीक है और इसको हम अलकली भी बोलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें यहां तो हमें बी का स्टिंग लगा था अब नेक्स्ट टाइम में हमें वेस्प स्टिंग लग जाए ठीक है तो वेस्प जो आपका वेस्प होता है उसका जो स्टिंग होता है उसके अंदर क्या होता है अल्कली होता है जो कि पॉइजनस है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप यूज करते हो एसिड यूज करते हो जैसे कि विनेगर एसिडिक एसिड जिसको सिरका बोलते हैं जो पिकल्स डालने में हेल्प करता है ठीक है तो जो स्टिंग है द स्टिंग ऑफ The sting of wasp, जो sting है wasp का contain an alkali, क्या contain करेगा एक alkali contain करता है alkali contain करता है and its poisonous effects, और उसका जो poisonous effect होता है उसका जो poisonous effect होता है उसको हम कैसे neutralize कर सकते हैं Can be neutralized बाय किस चीज की हेल्प से न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि यहां पे उसने क्या सेंड किया एल्कली सेंड किया आपने आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट क्या किया एल्कली इंजेक्ट किया तो उस एल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड यूज करना पड़ेगा ठीक है तो इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एन एसिड और सिंपल सा जो आपका नॉर्मल एसिड जो हम यूज करते हैं दैट इज लाइक एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है ठीक है फॉर्मिक एसिड का क्या था एच सी ओ एच और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या था एम जी ओ एच होल ट्वाइस और जो आप इनो लेते हो इनो उस इनो के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसी तरह से अगर हम बात करें अपने फार्मर्स की तो फार्मर्स भी क्या करते हैं जनरली अपना जो सॉइल है उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए जो कि एसिडिटी सॉइल में एसिडिटी कहां से आती है एसिड रेन से आती है ठीक है तो ये चीज आप खुद नोट कर लेना मैं आपको ओरली बता रही हूं कि सिंपल जो फार्मर्स होते हैं जब एसिड रेन होती है तो सॉइल जो रेन है वो तो सॉइल के अंदर ही जा रही है ना और वो सॉइल क्या हो गया आपका एसिड एसिड रेन की वजह से उसका जो पीएच है 
वो डिक्रीज हो गया और वो क्या बन गई एसिडिक एसिडिक सॉइल बन गई तो उस एसिडिक सॉइल को हमें अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या ऐड करते हैं उसमें स्लेक लाइम ऐड करते हैं स्लेक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड टू दॉइल सो दैट इट बिकम न्यूट्रलाइज एंड और हमारे पास प्लांटिंग के लिए या क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाए ठीक है तो ये थी कुछ एप्लीकेशन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग